اهلا وسهلا بكم في الموضوع التالي السلام عليكم ورحمة الله Organizations and Environments Environments shape what organizations can do but at the same time organizations can influence the working environment um, Information technology plays a critical role in helping organizations perceive environmental change and in helping organizations act on their environment uh, we can understand of course that organizations reside in environment from which they can uh, take their resources manufacture them inside the organization and supply goods and services to the customers in the surrounding environment uh, materials for example the organization can take uh, the materials uh, from the environment, the surrounding environment. Uh, if the, these materials, for example, the price uh, are expensive, this will influence badly the uh, profit of the organization. Uh, at the same time, uh, organization, for example, uh, can check the uh, human resources from the environment, the surrounding environment. And if these uh, human resources uh, are not qualified uh, and uh, they are not really qualified this will influence badly all the processes all the manufacturing processes inside the, uh, the organization itself uh, so the environment can influence the organizations in general organizations must respond at the same time to the legislative and other requirements imposed by government for example as well as, as well as the actions of the customers and uh, competitors. Uh, on the other hand, organizations can influence their environments at the same time. For example, business firms uh, form alliances with other businesses to influence the political processes in general. Uh, they advertise uh, and they are using the e-marketing tools for example to influence the customer acceptance of their uh, products يعني بكل بساطة أي منظمة تتأثر وتؤثر في البيئة التي تعمل فيها ففي النهاية كل الموارد المنظمة تأخذها من البيئة المحيطة سواء كانت المواد البشرية سواء كانت الماتيريا اللي بتدخل في عملية التصنيع أو اللي بتدخل في تقديم خدماتها فلو كانت الماتيريا هذه مثلا على سبيل المثال كانت غالية الثمن مثلا لسبب أو لآخر فهذا راح يأثر على بوفت الأورجانيزيشن الهيومن ريسورسز اللي بيشتغلوا في داخل هذه المنظمات لو كانوا مثلا المواد البشرية في المجتمع كفائتهم فيها مشكلة فهذا راح يأثر برضو على كفاءة المنظمة في النهاية أيضا أي أورجانيزيشن تتأثر بالإجراءات الحكومية بالقوانين الحكومية لازم تكون هي ملتزمة فيها فأي قرارات حكومية راح تأثر على المنظمات قرارات الكومبيتيتورز وقرارات الكاستمرز في البيئة المحيطة أيضا راح تأثر بشكل أو بآخر أيضا على المنظمات بشكل عام الآن مثلا يعني مثلا الكاستمرز الآن مثلا شركة بتنتج نوع معين من الشامبوهات صار في تغير في أذواق المستهلكين هذا راح يأثر طبعا على المنظمة وعلى قرارها في الاستمرار في الانتاج او في تغيير المنتج ليتناسب مع التغير في اذواق الكاستمر. الانفورميشن سيستم هان بمثابة هو الـ الـ العين اللي من خلالها التغيرات اللي بتصير في البيئة المحيطة بتنعكس لداخل المنظمة وفي نفس الوقت هي العين اللي بتعكس ايش في تغيرات بتصير في داخل المنظمة للبيئة مين؟ للبيئة المحيطة. لو اخذنا لو جئنا مثلا مثال الكاستمر وحكينا انه المنظمه بتنتج مثلا نوع معين من الشامبوهات الان 
من خلال الانفورميشن سيستم انا ممكن احط استبيان مثلا نزل استبيان للكاستمرز اللي عندي اسالهم عن مدى قبولهم ومدى ارتياحهم مع المنتجات الشركه بشكل عام واشوف ايش في فيدباك من هذا الكاستمر بخصوص المنتجات هل مثلا الشامبو اللي بتنتجه الشركه لا يزال يحظى بموافقة الكاستمر وبقبول الكاستمر ولا صار في تغير على اذواق المستهلكين وبدهم مثلا نوع معين اخر من الشامبوهات مثلا الصحيه ذات البروتينات مثلا او او انهم هم حابين يكون في تغيير مثلا على العطور المستخدمه مع هذه الشامبوهات وروائح هذه الشامبوهات او مثلا العبوه واشكال العبوات والوان العبوات فبالتالي في تغير دائما في البيئه المحيطه الان هذه التغيرات انا ممكن اصل الها من خلال انفورميشن سيستم من خلال الاستبيانات انا ممكن اعملها اونلاين على موقع الشركه او على الفيسبوك للشركه واعرف ايش التغيرات اللي قاعده بتصير في البيئه المحيطه وبناء على هذه التغيرات وبناء على التغيرات مثلا بتكون في اذواق المستهلكين انا ممكن اغير البروسيس اللي هنا في داخل الشركه ممكن اغير المنتج ممكن انا ابدل المنتج ممكن اعدل في المنتج بناء على الفيدباك اللي بيصلني من خلال البيئه المحيطه فبالتالي انفورميشن سيستم هو حلقه الوصل دائما ما بين البيئه المحيطه وما بين المنظمه وفي نفس الوقت يعكس يعكس رساله المنظمه وفيجن المنظمه والمنتجات اللي بتنتجها المنظمه والخدمات اللي بتقدمها ممكن ان اعكسها ايضا واوصلها للبيئه المحيطه وللكاستمر من خلال استخدام الانفورميشن سيستم يعني على سبيل المثال الايام هذه الاي ماركتنج صار هو هو الاكثر سيطره في العالم كله بشكل عام بطل في وسائل تقليدية بنستخدمها في عملية التسويق فالانفورميشن سيستم صار له تأثير كبير في على المنظمات سواء على البيئة المحيطة أو سواء على المنظمة المنظمة نفسها انفورميشن سيستمز ار ذا كي انسترومنتس فور انفايرومنت for environmental scanning in general helping managers identify external changes that might require an organizational responses as we have discussed in our example regarding the customers and the changes in the customers uh, taste uh, in general مدى استجابة المنظمة للتغيرات اللي بتصير في البيئة المحيطة هو اللي بيحدد حتى نجاح المنظمة ووجود المنظمة في السوق أو خروجها من السوق بشكل كامل environment generally change much faster than that changes that the organization can do and can perform inside its environment uh, if the organization uh, can't adapt with the changes in the surrounding environment it means this organization can go out of work out of market uh, such as uh, Nokia yeah, Nokia مثلا في النهاية خرجت من السوق بعد ما كانت هي رقم واحد في عالم الموبايل بسبب بسيط جدا انه ما ما قدرت تتواكب وتطور نفسها وتطور انظمة التشغيل تحديدا اللي بتستخدمها في جوالاتها بناء على التغيرات التكنولوجية اللي قاعدة بتصير في العالم فظهر الاي او اس كاوبريتنج سيستم ما قدرت ما قدرت هي انها تطور النظام تشغيل خاص فيها وفي النهاية عدم قدرتها على مواكبة التغير اللي بيصير في البيئة المحيطة كلفها ثمن خروجها من السوق ايضا الديجيتال فوتوغرافي بشكل عام الكاميرات التصوير مثلا يعني في يعني قبل كان في الافلام وتحمض الفيلم الاخر هذه القصص كلها هذه الان كلها انقرضت يعني زي شركه كانون مثلا كانت من اشهر الشركات في هذا المجال اليوم ما في لا افلام ولا في انك انت تحمض الافلام كلها صارت تتم بشكل ديجيتال باستخدام الموبايل الان بيقدر الواحد يصور زي ما بده والعد اللي بده اياه من الصور فبالتالي لازم يكون في نوع من الادابتيشن مع البيئه المحيطه للشركه حتى الميوزك والفيديو اليوم بطل اشرطه الكاسيت مثلا انقرضت بطلت موجوده الان صار الواحد ممكن يعمل داونلود للام بي 3 مباشره في النهايه الانفورميشن سيستم هو العدسه اللي ممكن 
تنقل التغيرات وسرعة التغيرات من البيئة المحيطة إلى داخل المنظمة وفي نفس الوقت هي ممكن تعكس وتنقل منتجات الشركة والخدمات اللي بتقدمها الشركة من داخل الشركة نحو البيئة المحيطة Previously we have discussed the next topics what is an organization features of organization the relations between the organization and its environment now let's move to the next fourth objective how IT functions organized in the organizations there are many types of business firms so we can expect to find many forms that IT function would be organized within these firms according to the activities of these firms uh, in the typical firms normally in general we can find that there is a formal organizational unit which is responsible for information system services we can call it the information systems department that in general firms the typical firms which can consist the information system department this department is responsible for what it's responsible for the hardware for the software for the data storage inside the organization for the networks and any IT infrastructures inside the organization يعني مثلا في الكلية عنا في عنا الوحدة مسؤولة عن الـ IT في داخل الكلية هي مسؤولة عن بتعمل صيانة للهاردوير بتعمل صيانة للسوفتوير الموجودة في داخل الكلية سواء في الـ في اللابس أو الأجهزة الانستراكتورز بشكل عام اللي مسؤول عن تخزين البيانات وبيانات الطلاب وعلامات الطلاب على سبيل المثال في النهاية في شبكة بتجمع ما بين كل أجهزة الكمبيوتر الموجودة في كل لاب مع الشبكة العامة لكل الكلية فبالتالي الانفاستكشر وتطوير الانفاستكشر هي أيضا مسؤولة عنه فهذا الوحدة عادة هي مسؤولة عن إدارة الاي تي بشكل عام The Information Systems Department consists of specialists. طبعا الناس اللي بيشتغلوا في مثل هيك وحدة في مثل هيك Department في مثل هيك Unit طبعا المسميات ممكن تختلف من منظمة إلى أخرى على حسب حجم المنظمة على حسب طبيعة النشاط الموجودة في داخل المنظمة على حسب الـ Activities اللي ممكن تكون لها علاقة بالـ IT أو ما لها علاقة بالـ IT إلى آخره الكثير من العوامل. لكن في النهاية في ناس متخصصة بتعمل في مثل هيك وحدات أو ديبارتمنتس من هم في العادة بروجرامرز سيستم أناليست بروجكت ليدرز انفورميشن سيستم مانجرز كلها كلهم ناس متخصصين في العمل في داخل هيك وحدات بروجرامرز ذا فيرست ون از ذا بروجرامرز بروجرامرز ار هايلي ترين تكنيكال سبيشاليست هو رايت ذا سوفت وير انستراكشنز for computers فعادة المبرمج هو اللي بيكتب الكود هو اللي بيبهمج مثلا نظام العلامات الموجود في داخل الكلية اللي انتم بتستخدموه مين اللي قام ببرمجته اكيد البروجرامر هو مسؤول بيستخدم احد لغات البرمجة بيتقن احد لغات البرمجة وبيقوم بعمل السيستم المطلوب في داخل المنظمة for example in our GTC that we are using C sharp programming language it's web based programming language which enable you to log to log into the system and to see your marks in all subjects that you studied in the college system analyst he is a liaison between the information system groups and the rest of organizations This system analyst job is to translate business problems and requirements into information system requirements and systems. The system analyst uh, meet the employees inside the organization, and he try to translate the problem of the the problem which exists inside the organization into a map. which will be given after that to the programmer 
to translate it to actual to actual software. على سبيل المثال لو مثلا احنا بدنا نطور نظام العلامات اللي موجود في داخل الكلية المحلل الأنظمة هو المسؤول على انه يقابل عينة من الطلاب يقابل عينة من الانستكتورز من السينا انستكتورز ومن الإدارة الكلية من القبول والتسجيل في النهاية هو راح يقابل كل الموجودين اللي رايحين يتعاملوا مع السيستم حتى يشوف احتياجات كل طرف من هذا الأطراف من السيستم. وفي النهاية هو رايح يرسم الخريطة اللي رايح يمشي عليها المبرمج، يعني رايح يعمل تحليل نظام، تحليل النظام هذا يعتبر ماب، هذا الماب رايح ياخذ المبرمج وبناء على هذا الماب رايح هو يقوم بتطوير هذا السوفت وير، السيستم اناليس بيكون حدد له فيها ايش الداتا بيز الموجودة، ايش المتطلبات النظام، ايش شاشات النظام، ايش البيانات المطلوبة من في النظام ايش النتائج المطلوب انه يحققها هذا النظام فبالتالي هو يعني هو بيحط الخريطة للمبرمج بحيث المبرمج لما ياخد تحليل النظام وياخد الشاشات وكل متطلبات النظام بيقدر هو يبرمج النظام من غير ما يرجع لأي حد ولا يسأل أي حد أي سؤال لأن هو ماشي على شيء واضح اللي طوّاه له إياه هو السيستم أناليست الموجود في داخل المكان Information systems managers are leaders of teams. Of course, we we need managers all the time in all units, and information system units, of course, need needs managers. These managers will lead the team of programmers, analysts, project managers, physical facility managers, telecommunication managers, head of office system groups. These managers will lead all these specialists inside the information system department. They are also managers of computer operations and data entry staff. They are responsible at the same time for the external specialists such as hardware vendors. يعني في النهاية إحنا محتاجين في داخل أن أي منظمة يكون في مدراء لوحدة الانفورميشن سيستم او الديبارتمنت الانفورميشن سيستم الموجود في داخل المنظمات هم طبعا سيقودوا الناس المتخصصين اللي بيشتغلوا في داخل هذه الديبارتمنت زي مين؟ زي البروجرامرز اللي حكينا عنهم زي السيستم اليست اللي حكينا عنهم اذا كان في كمان بروجيكتس موجوده وفي مانجرز على هذه البروجيكتس بعضهم رايحين يكونوا مسؤولين عن هذول البروجيكت البروجيكت مانجرز بشكل عام اي حاجه لها علاقه بالهاردوير والفيزيكال فاسيلتي بشكل عام او بالتليكوميونيكيشن هيد اوف اوفيس سيستم رايحين هم ايضا يكونوا مسؤولين عنه فبالتالي اي عمليات لها علاقه بالكمبيوتر حتى لو كانت عمليات ادخال بيانات هم رايحين يكونوا ايضا مسؤولين عن هذه العمليات فبشكل عام هم مسؤولين عن كل حاجه لها علاقه بالانفورميشن سيستم وعن كل الناس المتخصصين واللي بيتعاملوا مع الانفورميشن سيستم بشكل متخصص طيب لو كان في ناس من خارج المكان بدهم معلومات عن الانفورميشن سيستم الموجود في داخل المكان الموجود في داخل الجي بي سي مثلا مين اللي بده يعطيهم هذه المعلومات؟ مين بده يتواصل معاهم؟ مين الناس المتخصصة اللي ممكن تفهم على الناس اللي خارج المكان ايش المتطلبات اللي هم بدهم اياها؟ ايش السوفت وير اللي اللي محتاجين احنا نطورها مثلا في داخل المكان، ايش المشاكل اللي احنا محتاجين نحلها من خلال استخدام سوفت وير او من خلال انتاج سوفت وير معين، طبعا في النهايه الانفورميشن سيستم مانجرز هم رايحين يكونوا مسؤولين عن مثل هيك اشياء في نفس الوقت، فبالتالي اي هاردوير فيندوز من خارج المكان اي ناس بدهم يزودونا بهاردوير في داخل المكان، ايش متطلبات الهاردوير؟ وايش المتطلبات اللي احنا محتاجينها في داخل هذا المكان من الهاردوير ايش مواصفات الهاردوير اللي احنا محتاجينه طبعا هذه كلها معلومات متخصصة راح يزودنا فيها بشكل اساسي هم الانفورميشن سيستم مانجرز الموجودين في داخل المكان اي تواصل مع الشركات المصنعة لمثل هيك الادوات الهاردوير راح يكون هم مسؤولين ايضا بالتواصل مع اي عملية تطوير لأي نظام في داخل المكان من قبل شركات متخصصة من من خارج المكان من قبل شركات اي تي بتعمل في القطاع وفي السوق المحلي الفلسطيني بدنا نطور طبعا سوفت وير في داخل الجي تي سي مثلا 
ولانه تكلفته افضل مثلا احنا نشكل فريق متخصص لهذا الامر طب مين بده يكون مسؤول عن هذا الموضوع ويحدد ايش متطلبات السوفت وير وايش احتياجنا من السوفت وير طبعا بدهم يكونوا انفورميشن سيستم مانجرز هم الناس المتخصصه في مثل هيك امور اي عمليات كونسلتنسي اي مشاركات في عملية الكونسلتنسي ممكن تصير من مع الناس من خارج المكان ايضا هم رايحين يكونوا مسؤولين عنها اي عمليات تخطيط للانفورميشن سيستم في داخل المكان هم ايضا رايحين يكونوا مسؤولين عنها فبالتالي اي شيء له علاقة بالاي تي بشكل عام سواء في داخل المكان او في خارج المنظمة رايح يكون الانفورميشن سيستم مانجرز هم المسؤولين عن هذه العمليات كلها